এই ভিডিওতে আমরা সিলেট বোর্ড দুই সালে মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেই সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব। উদ্দীপকটি এমন ছিল দূরত্বের সাপেক্ষে পৃথিবীর অভিকর্ষ স্তরণের পরিবর্তন লেখচিত্র নিম্নে দেওয়া হলো মানে একটি লেখচিত্র দেখানো ছিল উদ্দীপকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেওয়া ছিল যেটা আমরা জানি পৃথিবীর ভর দেওয়া ছিল এটাও জানি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এটাও জানি এখানে তোমাকে একটি গ্রাফ দেওয়া ছিল এই গ্রাফটি অ্যানালাইসিস করে বুঝতে হবে কি বোঝাতে চেয়েছে দেখো এই গ্রাফটার সাথে কিন্তু আমরা সপরিচিত যে একটা গ্রাফের সাথেই উচ্চতা এবং গভীরতায় অভিকর্ষ স্তরণ কীভাবে পরিবর্তিত হয় আমরা জানি যে পৃষ্ঠ থেকে যত উপরে যাব অভিকর্ষ স্তরের মান তত কমতে থাকবে এবং পৃষ্ঠ থেকে যত গভীরে যাব অভিকর্ষ স্তরের মান তত কমতে থাকবে একটা পর্যায়ে কেন্দ্রে গেলে জিরো হয়ে যাবে এটা আমরা জানি সবাই তাহলে এই যে বিবিন্দু বিবিন্দু এটা হচ্ছে বিবিন্দু এই বিবিন্দু কি বোঝাচ্ছে এটা হচ্ছে একদম সারফেস বা ভূপৃষ্ঠ বোঝাচ্ছে তাহলে এই বিবিন্দুতে বা অভিকর্ষ ভূপৃষ্ঠ অভিকর্ষ স্তরের মান আমরা সবাই জানি নাইন রাইট আমি এটা বুঝলাম কিভাবে যে ভূপৃষ্ঠ বোঝাচ্ছে কারণ দেখো এটা ব্যাসার্ধ কত আর আর এখানে বলে দিয়েছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর তাহলে বি পয়েন্টটি হচ্ছে একদম ভূপৃষ্ঠ এখান থেকে তুমি বি থেকে যদি সি সিয়ের দিকে যাও দেখো আস্তে আস্তে দূরত্ব কি হচ্ছে বাড়ছে তাহলে দূরত্ব বাড়ছে মানে কি দূরত্ব বাড়ছে মানে হচ্ছে তুমি আস্তে আস্তে ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে যাচ্ছ আর আমরা জানি কি ওপরের দিকে গেলে অভিকর্ষ স্তরণ কি ফল করে বা কমতে থাকে দেখো যে অভিকর্ষ স্তরণকে আস্তে আস্তে তুমি দূরত্ব যত বাড়াচ্ছ এদিকে অভিকর্ষ স্তরণ কিন্তু তত কিন্তু কমে যাচ্ছে রাইট শেষে পাশে আবার বি থেকে এর দিকে তুমি যদি আসো তাহলে কি হচ্ছে তুমি কিন্তু দূরত্ব কিন্তু আস্তে আস্তে কমাচ্ছ মানে গভীরতায় যাচ্ছ তুমি যত গভীরতায় যাচ্ছ দেখো অভিকর্ষ স্তরণের মান আস্তে আস্তে কিন্তু ফল করছে এবং কেন্দ্রে যখন তুমি আসবে তখন কিন্তু একটা পর্যায়ে কিন্তু অভিকর্ষ স্তরের মান কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে রাইট আমি আশা করি তোমাদের এই ফিগার সম্পর্কে ধারণাটি দিতে পেরেছি এবার আসি দেখো গনাম্বার প্রশ্নে বলেছে যখন কোনো বস্তু এ বিন্দুতে অবস্থান করে তখন অভিকর্ষ স্তরণের মান নির্ণয় করো তাহলে যখন কোনো বস্তু কোন বিন্দুতে অবস্থান করে এ বিন্দুতে তাহলে তুমি এ বিন্দু থেকে এতটুকু রিয়ালাইজ করতে পেরেছো যে এ বিন্দু হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে গভীরতার কোনো একটা বিন্দু রাইট এটা তোমাকে প্রথম মানে রিয়ালাইজেশন বা অনুধাবন আনতে হবে যে আমাকে এ বিন্দু বের করতে বলেছে তাহলে এ বিন্দু হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে গভীরতার কোনো বিন্দু রাইট এখন তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে কতটুকু গভীরতা আমি যদি এখানে একটু ফিগার তোমাদের ড্র করি সহজ ভাষায় যদিও সুন্দর হয়নি আঁকা এটা হচ্ছে পৃথিবীর রেডিয়াস তুমি যদি সাপোজ এইটুকু গভীরতায় নামো তাহলে এইটা কি এইস মানে তুমি এইস গভীরতায় নেমেছো তুমি কতটুকু গভীরতায় নেমেছ এইস গভীরতায় নেমেছ এখন এখানে যদি একটু লক্ষ্য করো তুমি এখান থেকে ভূপৃষ্ঠ থেকে তুমি কোন বিন্দুতে এসেছো এই যে এ বিন্দুতে এসেছো তাহলে আমি কি বলতে পারি না যে এইটুকু হচ্ছে গভীরতা এইস এতটুকু তো বলতে পারি এটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ তুমি ভূপৃষ্ঠ থেকে এই যে এখানে নেমেছো তাহলে এইটুকু কি এইটুকু হচ্ছে এইস এইস গভীরতা তাহলে তোমাকে এ বিন্দুতে অভিকর্ষ স্তরণের মান বলতে বুঝিয়েছে যে এইস গভীরতায় অভিকর্ষ স্তরণের মান নির্ণয় করো তাহলে আমরা তো এইস গভীরতায় অভিকর্ষ স্তরণের বের করার যে সূত্র সে সূত্র কিন্তু আমরা জানি এখন তার আগে একটা কথা বলিনি এই যে যে ভূপৃষ্ঠ এই ভূপৃষ্ঠে তোমাকে কি একবারের জন্য কি অভিকর্ষ স্তরণ বলে দিয়েছে আমি যে শুরুতে বলার সময় বললাম নাইন পয়েন্ট এইট আমি কি নাইন পয়েন্ট ধরতে পারবো আমাকে কি একবারের জন্য বলেছে ডিরেক্টলি তো তারা বলে দেয় না নাইন পয়েন্ট কারণ আমি তো জানি পৃথিবীর মেরু অঞ্চল বিশ্ববীয় অঞ্চলও তো অভিকর্ষ স্তরণের মান পরিবর্তিত হয় অ্যাকচুয়ালি এটা কোন অঞ্চল বলেছে আমাকে তাও বলেনি বা জি এর মান যে নাইন পয়েন্ট স্পেসিফিকভাবে তোমাকে তারা তাও বলে দেয়নি এখানে তারা যেহেতু সেফ হ্যান্ড হিসেবে তারা যেহেতু আমাকে পৃথিবীর ভর বলে দিয়েছে রেডিয়াস বলে দিয়েছে অভিকর্ষ স্তরণ বলে দিয়েছে আমাকে ভূপৃষ্ঠের যে অংশ যেখানকার অংশে বলুক না কেন ভূপৃষ্ঠে সেটা মেরু বলুক বিশ্ব যাই বলুক আমি এখান থেকে ভাই কারেক্টলি এই ভূপৃষ্ঠের অভিকর্ষ স্তরণটা বের করে নিতে রাজি আমি ডিরেক্টলি নাইন পয়েন্ট বসাতে রাজি না কারণ আমাকে ভর বলে দিছে মহাকর্ষ ধ্রুবক বলে দিয়ে সব বলে দিছে আমি সুন্দর মতো কী করবো এখন এই অভিকর্ষ স্তরণটা একটু বের করে নিব যে অভিকর্ষ স্তরণ কত আসে তাহলে সেই অভিকর্ষ স্তরণ কত আসে এইটা আমরা একটু বের করে নিব ওই নাইন পয়েন্ট এইট আসলে আসবে কোনো সমস্যা নেই তাহলে চলো শুরু করি তাহলে বি বিন্দু তো অভিকর্ষ স্তরণটা বের করব যেহেতু বি বিন্দুর পার্সপেকটিভে সব কিছু চিন্তা করছি তাহলে বি বিন্দুতে অভিকর্ষ স্তরণ জি ইকুয়াল জি এম বাই আর স্কোয়ার তাহলে এবার একটু ভ্যালুগুলো বসাও জি মানে কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভ
10 to the power minus 11 m minus 6 into 10 to the power 24 r square minus 6.4 into 10 to the power 6 r square देखो कतो अशे ताले बी बिंदु की चीलो बोले ची बी बिंदु चीलो होचे पृथ्वी पी पिस्टो बाबू पिस्टो शे बी बिंदु तो विकास शोष्ट नॉन निर्माण बेर करने ची क्या ना बेर कर ची सेफ पद्धति दे जावो कोनो बहादुरी देखा बोना इखने जामी शॉप पाई बेपर टॉम ना बुस्ते पेरे चो तुम रशोबाई ताल टेन � देखो तुम्हें जन जो दी तुम्हें जो दी नाइन पॉइंट एट बौछार दे दी देख ली ताले किन्तु भूल जाओ तो ताना किन्तु परफेक्ट भेलो टापे ताना ताले कतो आशा हमार भूपिष्टे नाइन पॉइंट सेवेन सेवेन फाइव ताले अमी लिखते पाई नाइन पॉइंट सेवेन सेवेन फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए बार होता है मी � ताले ए बिंदु तो विकास शुष्ट और उन जो दें बेर करते चाहे ताले ए बिंदु की भाया ए बिंदु जो गोभी रहता ताले ए गोभी रहता टा पुत्र मामा के बेर करने तो आबे ताले ए ए बिंदु गोभी रहता टा मामा के बेर करने तो आबे ताले ए ए जे ए ए स्टाम रा बेर करो राइट ए ए स्टाम बेर करो जी गोभी रह आर ए टू को जो भी पेज आए ए टू को ही तो हमारे गोविंद रोता निर्देश करते हैं हमारे कथन के बुझिए बुझाते पड़े चीन ए जो शून्य थे के जो आर ए टकी ए टू को आर शून्य थे का आर बाय टू ए टू को आर ए टू को ही तो अच्छा गोविंद रोता निर्देश करते हैं माने ए बुपिस्टो थे के माने ए बी थे के ए बिंदु नि� बियोग करो ताले कतौर आज में r by two अखंड तुम ही गोभी रोता हो तुम ही जेने गिये छो अखंड तुम्हार काज होते हैं a is गोभी रोता है उभी कोशिश तौर ने शूत्र की ताले a is गोभी रोता है g prime right गोभी रोता है उभी कोशिश तौर तो change हो बता लेते कि दोलम g prime ताले a is गोभी रोता है g prime में मां अच्छा तो ले एज गोबी तो जी प्राइम ना तो लेटे के जी थोड़ी एज गोबी रहता है जी एर मानता माने अमार भूपिष्ट भी कोशिश तो उन के की चिलो जी चिलो तो ले एज गोबी रहता है ना अमार पड़े ए जी एर मानता क्या मोन हो बे शे टेक टू बेर करूँगो तो ले एज गोबी रहता है जी एर मान शूट टूटे हम न ए बिंदुर अभिकोष्ठ स्तरों ए भावों के अंदर लिखते पड़ते जो तो जीर माने वेरिएशन होते हैं दैर्ध्य स्वाय लिखते हैं जो दे इस उच्चता जेता हम ताले इस उच्चता जीर मान बिर करता हूँ इस गोविरता है जीर मान ताले इस गोविरता है जीर मान को तो आमी थोड़े ची जी प्राइम हो गए तो जी प्राइम इक्वल � R by two into one by R into nine point seven seven five one minus half into nine point seven seven five. देखो कैलकुलेशन करो ये टा कोतो आशे। तो होले point five into nine point seven seven five। तो ये टी कैलकुलेशन को लाशे four point eight eight seven five four point eight eight सेवेन फाइव मीटर पर सेकेंड स्कोर ताहले तुम्हाके जब बोले चिलो जब जोखोन कोनो बोस्तु ए बिंदु तो अवस्थान करे ए बिंदु माने कि गोभी रहता है जोखोन कोनो बोस्ती गोभी रहता है अवस्थान करे तो अखोन विकोष्ठस्तोने मान कोतो होगे तो अखोन विकोष्ठस्तोने मान होगे फोर पॉइंट एटी सेवेन प आर ओ थे के ए इटा कोतो आर बाई टू तो ले बी थे के ए इटे तो गोविरता तुम तो भूपिष्ट थे के जो कनास्ता से नीचे नहीं मचो तुम इटो कुनीचे नहीं मचो मनी बिंदु ताशर जोनो तो ले इटो कुकी गोविरता तो ले गोविरता की ओ बी माइनस ओ ए इटा दिले किन्तु तुम ही ए बी पे जावे आर ए बी तो गोविरता शॉप क 
কোনো একটি বস্তু বেশি ওজন অনুভব করবে সেটা আমাকে দেখাইতে বলেছে তাহলে একটা বিষয় ভাই লক্ষ্য করো এফ ইকুয়াল আমরা কি জানি এম জি বা এটাকে ডাব্লু বলতে পারি ডাব্লু বা এফ ইকুয়াল কে এমজি তাহলে এখান থেকে তুমি একটা বিষয় লক্ষ্য করতে পারছো যে ডাব্লু প্রপোশনাল টু জি যেখানে অভিকর্ষ স্তরণের মান বেশি সেইখানে কিন্তু বেশি ওজন অনুভব করবে তাহলে তুমি অলরেডি এ বিন্দুতে অভিকর্ষ স্তরণ কত হবে সেটা তুমি বের করেছো এখন তুমি যদি উচ্চতা বা সি বিন্দুর গভীরতা তুমি এখন যদি সি বিন্দুতে বা এই উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণের মান নির্ণয় করতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি কম্পেয়ার করতে পারবে যে কোথায় এ বিন্দু তো অভিকর্ষ স্তরণের মান বেশি ছিল নাকি সি বিন্দু তো অভিকর্ষ স্তরণের মান বেশি ছিল যদি আরও বলি এইস গভীরতায় অভিকর্ষ স্তরণের মান বেশি ছিল না এইস উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণের মান বেশি ছিল সেই তরণটা যদি তুমি বের করতে পারো যেখানে তরণ বেশি হবে সেখানে কি হবে সেখানেই তোমার ওজন বেশি অনুভব করবে তাহলে এখন আমাদের ভাই কাজ হচ্ছে তোমার সি বিন্দু তো অভিকর্ষ স্তরণের মান বের করা এখানে আমি যদি একটু ফিগারটা ড্র করে নেই এই এটা কি ভাই ছিল আর আর এটা ছিল সি বিন্দু সি বিন্দু কত ছিল থ্রি আর বাই টু ছিল এখন দেখো এটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ তুমি এই ভূপৃষ্ঠ থেকে কি এই জায়গায় গিয়েছ তাহলে কি সি বিন্দু তাহলে এতটুকু কি তুমি উচ্চতায় গিয়েছো এইটা কি উচ্চতা তাহলে উচ্চতা আমি কিভাবে বের করতে পারি এই হলো টোটাল একদম কেন্দ্র থেকে দূরত্ব তাহলে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব থেকে আমি যদি পৃথিবীর ব্যাসার্ধটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি কতটুকু উচ্চতায় গিয়েছে এটা আমি পাবো না হ্যাঁ তাহলে কতটুকু উচ্চতা সেই উচ্চতাটা আগে আমরা একটু বের করব তাহলে এটা ছিল বি বিন্দু তাহলে বি থেকে সি বিন্দুর উচ্চতা যেহেতু গভীরতাকে এইস ধরেছি সেই উচ্চতাকে একটু এইস প্রাইম ধরি তাহলে এইস প্রাইম ইকেলটা কীভাবে বের করবো ভাইয়া এই কেন্দ্র থেকে সি বিন্দুর যে দূরত্ব সেই দূরত্ব থেকে যদি আমি কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বা ভূপৃষ্ঠের যে ব্যাসার্ধ সেটা যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু কতটুকু উচ্চতায় গিয়েছি সেটা কিন্তু পেয়ে যাব তাহলে থ্রি আর বাই টু মাইনাস আর তাহলে টু থ্রি আর মাইনাস টু আর ইকুয়াল কত হ্যাঁ আর বাই টু তাহলে উচ্চতা কত আর বাই টু এখন এই তোমার এই স্প্রাইম উচ্চতায় জি এর মান আমরা বের করব বা এভাবেও লিখতে পারি যে সি বিন্দুতে অভিকর্ষ স্তরণের মান বের করব তাহলে সি বিন্দুতে অভিকর্ষ স্তরণের মান ধরে নেই তোমার কত জি ডাবল প্রাইম যেহেতু গভীরতায় ধরেছি প্রাইম তাহলে সি বিন্দুতে তাহলে ভাই সি বিন্দু কি সি বিন্দু হচ্ছে এইস প্রাইম উচ্চতায় যে বিন্দুটি সেই বিন্দুটি হচ্ছে সি প্রাইম তাহলে সি বিন্দুতে অভিকর্ষ স্তরণ তোমরা চাইলে কিন্তু এভাবে লিখতে পারতে যে এইস প্রাইম উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণ তাহলে সি বিন্দুতে অভিকর্ষ স্তরণ জি প্রাইম ইকুয়াল এইস উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণ বের করার সূত্রটি কি ছিল ভাইয়া তাহলে যেহেতু সি বিন্দুতে অভিকর্ষ স্তরণ কত ধরে নিয়েছি জি ডাবল প্রাইম তাহলে জি ডাবল প্রাইম ইকুয়াল আর বাই আর প্লাস এইস আর হোল স্কোয়ার ইন্টু ভূপৃষ্ঠের অভিকর্ষ স্তরণ এবার ভাইয়া একটু কষ্ট করে মানটা বসাও আর বাই আর উচ্চতা কত আর বাই টু তার হোল স্কোয়ার ইন্টু এখানে জি রাখি পরের লাইনে মান বসাবো এখানে একটু ক্যালকুলেশন করি আমি তাহলে টু আর প্লাস আর আমি একদম ভেঙে ভেঙেই করছি যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো তারা যাতে ভালো বুঝতে পারো তাহলে ওপরে যাবে টু তাহলে টু আর নিচে হচ্ছে টু আর 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 যোগ করলে টু আর 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 যোগ করলে কত হয় ভা থ্রি আর ইন্টু জি তাহলে আর আর ক্যান্সেল টু বাই থ্রি ইন্টু জি এর মান কত নাইন পয়েন্ট সেভেন সেভেন ফাইভ তাহলে দেখো কত আসে দুই বাই থ্রি ইন্টু নাইন পয়েন্ট সেভেন সেভেন ফাইভ তাহলে এটি ক্যালকুলেশন করলে তোমার এখানে একটু মানে ভাই ভুল করেছি এখানে স্কোয়ার আছে এখন তো আমি স্কোয়ারটি দিইনি একটু খেয়াল করবে স্কোয়ার তাহলে এই টু বাই থ্রির কিন্তু কি হবে স্কোয়ার হবে তাহলে দেখো টু বাই থ্রি তার হোল স্কোয়ার ইন্টু নাইন পয়েন্ট সেভেন সেভেন ফাইভ তাহলে এটি ক্যালকুলেশন করলে ভাইয়া আসে আমার আমার যেটি আসে আর কি সেটি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফোর 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 পয়েন্ট থ্রি ফোর ফোর হচ্ছে আমার আসে তাহলে কত আসে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফোর ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার 
তাহলে এখান থেকে ভাই দেখতে পাচ্ছি যে আমার এ বিন্দুতে অভিকর্ষ স্তরণের মান ছিল ফোর আর সি বিন্দুতে অভিকর্ষ স্তরণের মান হচ্ছে ফোর তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি জি প্রাইম গ্রেটার দেন জি ডাবল প্রাইম মানে এই গভীরতায় অভিকর্ষ স্তরণের মান কিন্তু এই স্প্রাইম উচ্চতায় যে অভিকর্ষ স্তরণের মান তার থেকে কিন্তু বেশি তাহলে আমি বলতে পারি যে তোমার এ গভীরতায় বস্তুটি বেশি ওজন অনুভব করবে এটা কিন্তু আমি বলতে পারি যেহেতু কি বস্তুর ভর সমান তুমি তো আর এমন না গভীরতায় নিয়ে গেলে বস্তুর ভর পরিবর্তন হয়ে গেছে উচ্চতায় নিয়ে গেলে ভর পরিবর্তন এমন না বস্তুর ভর তো কনস্ট্যান্ট জিনিসই থাকতেছে তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি এ বিন্দুতে বেশি ওজন অনুভব করবে এই ছিল সিলেট পর দুই হাজার বাইশ সালে যে মহাকর্ষ বিকর্ষতা থেকে প্রশ্নটি এসেছিল সেই প্রশ্নের সমাধান আশা করি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ